দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাদর সম্ভাষণ আজ নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দূরত্ব ও উচ্চতা নামক অধ্যায় এবং ত্রিকোণবিধি নামক এই দুটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি সৃজনশীল প্রশ্ন যেটা কিনা চট্টগ্রাম বোর্ড দুই উনিশ সালে এসএসসি পরীক্ষা এসেছিল কাজেই বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটির গোটা প্রহর জুড়ে আমি তন্ময় জুয়েল আছি তোমাদের সাথে তাহলে চলো আর কাল ক্ষেপ না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা এই প্রশ্নের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করব আমরা দেখি যে উদ্দীপক এখানে দুইটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্র এক এবং চিত্র দুই যেখানে চিত্র একে আছে একটা ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজের কিছু বর্ধিত অংশ যেখানে এ থেকে বি পর্যন্ত একটি সরল রেখা আর এখানে আছে একটা ত্রিভুজের মধ্যে ত্রিভুজটা হচ্ছে বি সি ডি যেখানে এই যে সরল রেখার উপরের যে অংশটা এ সি এবং এই ত্রিভুজের সি ডি অংশটা সমান এটা বলা হচ্ছে আর এই ত্রিভুজের যে নিচের যে বাহুটা অর্থাৎ বি থেকে ডি পর্যন্ত সেটা হচ্ছে পনেরো মিটার এটা ছিল আমার প্রথম উদ্দীপক এবং দ্বিতীয় উদ্দীপকে যেটা বলা হচ্ছে দুইটা ত্রিভুজের সমন্বয় একটা সমকোণী ত্রিভুজ মানে এখানে আসলে একটাই ত্রিভুজ তার মধ্যে আবার দুইটা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ আমরা দেখি যে ত্রিভুজ পি কিউ এস এই হলো একটা ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজ পি আর কিউ আর একটা ত্রিভুজ এটা হচ্ছে আমাদের চিত্র দুই যেখানে একটা কোন দেয়া আছে কোন পি এস কিউ সমান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং কোন পি আর কিউ সমান সিক্সটি ডিগ্রি এবং এস থেকে আর এর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে হচ্ছে ফিফটি ফোর মিটার আসো আমরা তাহলে হচ্ছে অঙ্কের সমাধান করার চেষ্টা করি অঙ্কের কতে আছে কি সেক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়ালস যদি ফাইভ বাই ফোর হয় তাহলে টেন থিটা প্লাস সাইন থিটা এর মান নির্ণয় করো যদি এটা আমাদের এই উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট না তো এটা ছোট একটা অঙ্ক আমরা এটা থেকে শুরু করি তাহলে দেয়া আছে কি যে দেয়া আছে সেক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল ফাইভ বাই ফোর বা আমি সেক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা যার পরিবর্তে লিখতে পারি কোসেক থিটা কোসেক থিটা ইকুয়াল ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এখন আমি একটা সমকোণ ত্রিভুজ আঁকি ছোট্ট একটা ত্রিভুজ আঁকি এবং ত্রিভুজে এখানে দিলাম হচ্ছে থিটা যদি এখানে থিটা হয় কোসেক থিটা সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে কোসেকের থিটা হচ্ছে কোসেক হচ্ছে সাইন রোলটা সাইন যদি লম্ব বাই অতিভুজ হয় তাহলে এটা হচ্ছে অতিভুজ বাই লম্ব যদি এখানে থিটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমার লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে কোসেক থিটা লম্ব অতিভুজ বাই লম্ব তাহলে এই বাহুটার এখন আমি মান জানি না তাহলে এই বাহুটার মান আমি পিতা করতে সূত্র দিয়ে বের করতে পারি যে এখানে তিনের স্কোয়ার প্লাস পাঁচের স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তার মানে নিচের বাহুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ফোর এখন আমাকে বের করতে বলা হচ্ছে কিসের মান ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটা মান তাহলে আমি এই দুইটা মানকে পাট পাট করে একটু বের করে নিই প্রথমে ট্যান থিটা তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়াল ট্যানের সূত্র হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এখানে লম্ব হচ্ছে থ্রি আর ভূমি হচ্ছে ফোর এবং আরেকটা মান হচ্ছে সাইনের তাহলে সাইন থিটা সাইনের সূত্র থেকে আমরা জানি লম্ব বাই অতিভুজ এখানে লম্ব হচ্ছে থ্রি আর অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখন আমরা এই দুইটাকে যোগ করে দিতে পারি যে ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল ট্যান থিটার মান বসায় দিই ট্যান থিটার মান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর সাইন থিটার মান হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ ফোর এবং ফাইভের লসেগ হচ্ছে বিশ চার দিয়ে যদি বিশকে ভাগ করে পাঁচ বাজায় তিন পাঁচে পনেরো এখানে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে চার বাজায় তিন চারি বারো তাহলে পনেরো আর বারো যোগ করলে হবে সাতাশ বাই টোয়েন্টি এটাই হচ্ছে আমার এই অঙ্কের অ্যান্সার যে ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটার মান নির্ণয় করতে বলছে ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটার মান হলো টোয়েন্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি আশা করি তোমরা এই সমস্যাটি বুঝতে পেরেছো তাহলে চলো আমরা খ নম্বর কোয়েশ্চেনটির সমাধান করার চেষ্টা করি খ নম্বর কোয়েশ্চেন আছে চিত্র একের আলোকে এ বিবাহর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমরা চিত্র যে এক অর্থাৎ চিত্র এই যে একটা ত্রিভুজ এবং তার বর্ধিত অংশ এখানে আমরা সেটা এঁকেছি আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে এ থেকে বি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এখন তোমরা খেয়াল করো যে এই যে বি সি ডি যে সমকোণী ত্রিভুজের এই বাহুর মানটা আমি জানি পনেরো এখন যদি আমি এই বাহুটা মান আর এই বাহুটার মান বের করতে পারি এই বাহুটা আর এই বাহুটা যেহেতু সমান ডিসি বাহুটার মান বের করতে পারি তাহলে এই বিসির সাথে যদি আমি ডিসি অর্থাৎ ডিসি হলো এসি যদি যোগ করে দিই তাহলে আমি এবির মানটা পেয়ে যাব এখন দেখো এটা যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ এইটা হচ্ছে যদি এটা থিটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি প্রথমে আমরা এই বাহুর মানটা ট্যানের সূত্র ব্যবহার করে বের করে নিতে পারি তার আগে আমরা একটু যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এগুলো একটু লিখে নেই যে বিডি সমান পনেরো মিটার কোন বি সি ডি সমান থার্টি ডিগ্রি কোন বি সি ডি সমান থার্টি ডিগ্রি আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে
BC D এর ক্ষেত্রে tan θ লম্ব বাই ভূমি আমার এখানে লম্ব হচ্ছে BD আর ভূমি হচ্ছে BC তাহলে আমি লিখতে পারি tan θ BD বাই BC বা tan θ এর মান 30 ডিগ্রি তাহলে লিখতে পারি tan θ BD বাই BC এখানে BD এর মানটা হচ্ছে 15 তাহলে tan 30 ডিগ্রি tan 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু BD এর মান 15 বাই BC tan 30 এর মান হচ্ছে 1 বাই √3 তাহলে tan 30 ডিগ্রি এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি 1 বাই √3 ইকুয়ালস টু 15 বাই BC বা আর গুণন করি BC ইকুয়ালস টু 15 root 3 এবার হচ্ছে আমি DC বাউন্ডার মান বের করব তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে আমি আবার সমকোণ ত্রিভুজ BCD এর ক্ষেত্রে sin θ কে अप्लाई করতে পারি আবার সমকোণ ত্রিভুজ BCD এর ক্ষেত্রে sin θ ইকুয়ালস টু BD বাই CD বা sin 30 ডিগ্রি মান এখানে এর মান হচ্ছে 30 ডিগ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি sin 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু BD এর মান হচ্ছে 15 BD এর পরিবর্তে লেখা যায় 15 বাই CD बा sin 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ তাহলে sin 30 কে উঠাই লিখতে পারি হাফ ইকুয়ালস 15 বাই cd বা cd ইকুয়ালস টু 30 তাহলে এখন আমি cd এর মান জানি এবং আমি bc এর মান জানি যদি আমি এই দুইটা মানকে জুড়ে দিতে পারি তাহলে আমি সম্পূর্ণ বাহুর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব তাহলে আমি এখন লিখতে পারি যে ab ইকুয়ালস bc प्लास cd তাহলে এখানে bc বাহুর মান আমি কত বের করেছি bc বাহুর মান বের করেছি 15 √3 আর cd বাহুর মান বের করেছি 30 তাহলে এটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারি 30 তাহলে এটাকে হিসাব করলে যেটা দাঁড়ায় 55.98 তাহলে এটাই হচ্ছে আমার এই কাঙ্ক্ষিত উত্তর যেটা বলেছিল যে ab বাহুর দৈর্ঘ্য এটাই হলো আমার ab বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমি পুরো ব্যাপারটাকে আরেকবার রিভিউ দেই যে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে হচ্ছে ab বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা যে তত্ত্বগুলো দেয়া ছিল যে BD 15 মিটার এবং কোন BCD 30 ডিগ্রি আর সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে tan এর সূত্র अप्लाई করে আমি BC বাহুর মানটা বের করেছি tan 30 লম্ব বাই ভূমি এখানে আমার লম্বের মানটা 15 এখান থেকে আমি BC এর মান পেয়ে যাই 15 √3 এবার আমি হচ্ছে যেহেতু এই মানটা পেয়ে গেছি এখন আমার এই মানটা প্রয়োজন তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ আমি sin এর সূত্র ব্যবহার করব sin θ এর মান 30 ডিগ্রি এটা পরিবর্তে লিখতে পারি 30 ডিগ্রি এবং বিজি মান হচ্ছে 15 আর সিডি মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে sin 30 ডিগ্রি পরিবর্তে লিখতে পারি হাফ 15 বাই সিডি এখানে আর গুণন করলাম সিডি মান হচ্ছে 30 এখানে সিডি এর মান এবং বিসি এর মান এই দুইটা মানকে যদি আমি জুড়ে দেই তাহলে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এব বাহুর দৈর্ঘ্য তার মানে এব বাহুর দৈর্ঘ্য বিসি প্লাস সিডি এখানে বিসি এর মান 15 √3 আর সিডি এর মান 30 তাহলে 15 এবং 15 √3 এবং 30 দুইটাকে যোগ করলে যেটা আমি পাই সেটা হচ্ছে 55.98 তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত উত্তর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো চলো আমরা পরের প্রশ্নটি সমাধান করার চেষ্টা করি অনেক প্রশ্ন গ এর সমাধান করব তাহলে আমরা দেখি যে প্রশ্ন গ তে বলছে কি চিত্র 2 এর আলোকে ত্রিভুজ PQS অর্থাৎ এই যে PQS ত্রিভুজটার ক্ষেত্র পরিসীমা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা এই যদি ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমার এই ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য জানতে হবে PQ SQ আর PS এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য যখন আমি জানব তখন আমি এই ত্রিভুজের পরিসীমা বের করতে পারব এখন আমরা দেখি যে নিচের যে বাহুটা s থেকে q পর্যন্ত qs qs এর কিছুটা অংশের দৈর্ঘ্য আমরা জানি r থেকে s পর্যন্ত আর এই অংশটা আমরা জানি না তাহলে এটাকে আমরা ধরে নিব যে qr সমান হচ্ছে x মিটার তাহলে আমি এটা ধরে নিতে পারি যে ধরি qr সমান x মিটার ধরি qr সমান x মিটার তাহলে qr সমান যদি x মিটার হয় তাহলে s থেকে q পর্যন্ত দৈর্ঘ্যটা কি হবে তাহলে q a q s equals 54 plus x meter 54 plus x meter এখন যেহেতু এই কোণটা 45 ডিগ্রি কোন কোণটা এই যে কোণ p s q কোণ p s q সমান 45 ডিগ্রি হয় যদি এই কোণটা 45 ডিগ্রি হয় তাহলে উপরে যে কোণটা উৎপন্ন হবে কোণ q p s এটাও 45 ডিগ্রি হবে কোণ q p s সমান 45 ডিগ্রি যদি এই কোণটা 45 ডিগ্রি কোণটা 45 ডিগ্রি হয় তাহলে এই দুইটা বাহু লম্ব এবং ভূমির দৈর্ঘ্য সমান হয় তাহলে এই বাহুটা অর্থাৎ sq এর বাহু যা হবে pq এর বাহুর দৈর্ঘ্য তাই হবে তাহলে লিখতে পারি sq সমান pq সমান 54 প্লাস x এখন আমি এই যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমাকে হচ্ছে ps এর বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে বের করতে হবে 
হচ্ছে x এর মানটা বের করতে হয় যদি আমি x এর মানটা বের করতে পারি তাহলে এই বাহু দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি এই উপরের বাহু দৈর্ঘ্যটাও পেয়ে যাব তাহলে আমরা দেখি যে সমকোণী ত্রিভুজ p q s এর ক্ষেত্রে আমরা এই লম্ব লম্ব বাই অতিভুজ সাইনের সূত্র দিয়ে আমরা এই বাহুর মানটা বের করতে পারব সমকোণী ত্রিভুজ p s q এর ক্ষেত্রে sin 45 ডিগ্রি ইকুয়ালস লম্ব বাই অতিভুজ এখানে লম্ব হচ্ছে p q আর অতিভুজ হলো p s বা sin 45 ডিগ্রি মান 1 বাই রুট 2 sin 45 ডিগ্রি পরিবর্তে আমি লিখতে পারি 1 বাই রুট 2 p q এর মান p q এর মান আর এখানে আমি আগেই বলেছি যে p q এবং s q এই দুইটা মান সমান তাহলে p q এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি 54 প্লাস x 54 প্লাস x ডিভাইডেড বাই p s এটাকে আমি আর গুণন করব p s ইকুয়ালস টু এ রুট 2 গুণ হবে 54 এর সাথে তাহলে হবে 54 রুট 2 প্লাস x এর সাথে রুট 2 গুণ হলে হবে x রুট 2 দেখো তোমরা যে এখানে রুট 2 এবং এখানে রুট 2 আছে আমি চাইলে এই রুট 2টাকে কমন নিতে পারি অর্থাৎ p s ইকুয়ালস টু টু যদি কমন নি তাহলে হয় কি 54 প্লাস x তাহলে p s বাহুটার মানটা আমি মোটামুটি পেয়ে গেছি যদি আমি x এর মানটা জানতাম তাহলে এই বাহুর দৈর্ঘ্যটা পুরোপুরি পেয়ে যেতাম p s বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করেছি p s বাহুর দৈর্ঘ্যটা মানে হচ্ছে এই বাহুর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে গেলাম এখন আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই x এর মানটা বের করলে আমি এই পুরো বাহুটা পেয়ে যাব এখন আমি তো এখানে হচ্ছে সাইনের সূত্র দিয়ে এই মানটা বের করেছি তাহলে আমি এখানে হচ্ছে এই বাহুর মানটা বের করেছি এখন আমাকে বের করতে হবে এই x এর মানটা তাহলে x এর মানটা বের করার জন্য আমি এখন ত্রিভুজ p q r এর ক্ষেত্রে এটা যদি লম্ব হয় আর এটা যদি ভূমি হয় তাহলে আমি এখান থেকে আমি x এর মানটা বের করতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি ত্রিভুজ p q r এর ক্ষেত্রে tan θ p q by q r বা এখানে tan 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 তাহলে tan 60 ডিগ্রি পরিবর্তে আমি লিখতে পারি √3 ইকুয়ালস এখানে p q এর মানটা হচ্ছে এখানে p q সমান q s তাহলে p q এর মানটা হচ্ছে 54 প্লাস x আর হচ্ছে এখানে q r এর মানটা হচ্ছে x তাহলে q r এর পরিবর্তে আমি লিখতে পারি x বা এখন একটু আর গুণন করি তাহলে কি হচ্ছে x √3 ইকুয়ালস টু 54 প্লাস x আমি সবগুলো x x গুলোকে এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে x টা প্লাস এই পাশে এসে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে x √3 মাইনাস x ইকুয়ালস টু 54 বা আমি চাইলে এখান থেকে x কমন নিতে পারি x কমন নিলে যেটা হয় √3 মাইনাস 1 ইকুয়ালস 54 এই সংখ্যাটা কই পাশে পাঠাবো তাহলে এটা গুণ ছিল ভাগ হয়ে যাবে তাহলে x ইকুয়ালস 54 ডিভাইডেড বাই रूट थ्री माइनस वन अर्थात एक्स इक्वल्स एक्सर मान टा कतो बेर हलो सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवेन सिक्स फाइव ये टा होता है हमारे एक्सर मान ताहले ए जे एक्सर मान टा मैं पे गए सिद माने अमी पूरा एको नहीं पूरा बाहु दुर्घटना जानी एस क्यू एस दुर्घटना जानी एवं अमी होते हैं पी क्यू � q s সমান তাহলে দৈর্ঘ্যটা কত হবে দৈর্ঘ্যটা হবে 54 প্লাস x 54 প্লাস x x এর মানটা হচ্ছে 73.765 তাহলে 73.765 এটাকে হিসাব করলে কি হয় এটাকে হিসাব করলে হয় হচ্ছে 127 127.765 তাহলে আমরা এখন যে p q বাহুর দৈর্ঘ্য জানি q r বাহুর দৈর্ঘ্য জানি মানে এই বাহুটার দৈর্ঘ্য আমরা জানি এবং এই বাহুটার দৈর্ঘ্য আমরা জানি এখন শুধু এই বাহুটার দৈর্ঘ্য যে বের করে রেখেছিলাম এখানে x এর মানটা বসিয়ে দিলে আমি p s বাহুর দৈর্ঘ্যটাও পেয়ে যাব আর p s বাহুর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই তিনটা বাহুকে যোগ করলে আমরা এই ত্রিভুজ p q s এর পরিসীমা পাবো তাহলে আসো আমরা p s বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করি p s ইকুয়ালস √2 54 x এখন এই x এর মানটা দেখো আমরা বের করেছি কোথায় এই যে x এর মান 73.675 এখানে আমি এই অংশে করে দিই বাকি অংশটুকু আমার বোর্ডে জায়গা একটু সংকলন তাহলে এখানে ps ps ইকুয়ালস √2 x এর মান হচ্ছে 73.73.73.765765 তাহলে এই মানটা হিসাব করলে যেটা দাঁড়ায় 180.180.6 
তাহলে এই হচ্ছে আমার পিএস বাহুর দৈর্ঘ্য আর এখানে আমি এই বাহুর দুইটা দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য আগেই বের করেছি এখন আমার এই ত্রিভুজ পি কিউ এসের পরিসীমা অর্থাৎ পরিসীমা পরিসীমা সমান পি কিউ প্লাস কিউ এস পি কিউ প্লাস কিউ এস প্লাস পি এস এখন এই বাহুর তিনটার শুধুমাত্র আমরা যদি মানগুলোকে যোগ করে দিতে পারি তাহলেই আমার অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে আমি দেখি যে পিকুয়ে দৈর্ঘ্য ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফাইভ সেভেন সিক্স ফাইভ প্লাস কিউ এসের মানটা ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স ফাইভ সেভেন সিক্স ফাইভ প্লাস পি এস এর মানটা এই যে বের করেছি মাত্র ওয়ান এইটি পয়েন্ট সিক্স এইট ফাইভ সিক্স এইট ফাইভ এটাকে যোগ করলে যে মানটা দাঁড়াবে সেটাই হচ্ছে আমার এই অঙ্কের জন্য উত্তর তাহলে এই সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করলে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো ফোর থার্টি সিক্স পয়েন্ট টু ওয়ান ফাইভ এটাই হচ্ছে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত উত্তর যেটা বলেছিল যে ত্রিভুজ পি কিউ এস এর পরিসীমা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে অঙ্কটা করতে করতে পুরো বোর্ডটা ভরে গেছে অঙ্কটা অনেক বড় ছিল অঙ্কটা বড় থাকলেও বেশ সহজ ছিল আসো আমরা তোমাদেরকে এই অঙ্কটা আর একবার রিভিউ দিই আমার উদ্দীপকে বলেছিল ত্রিভুজ পি কিউ এস এর পরিসীমা বের করতে তাহলে ত্রিভুজ পি কিউ এস এর পরিসীমা বের করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাহলে এই বাহুর যে দৈর্ঘ্য কিউ এস এর যে দৈর্ঘ্য অর্ধেক দৈর্ঘ্যটা আমরা জান আমি জানতাম ফিফটি এই অংশের দৈর্ঘ্যটা আমি জানতাম না এজন্য ধরে নিয়েছি যে এটা কিউ এ আর ইকুয়ালস এক্স মিটার এবং কিউ এস পুরা কিউ থেকে এস পর্যন্ত ফিফটি ফোর প্লাস এক্স মিটার এবং এই কোণটা যখন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে এর উপরের এই কোণটাও ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে যদি এই দুইটা কোণ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে হয় তাহলে এই বাহুর যে দৈর্ঘ্য হবে এই বাহুর সেম দৈর্ঘ্য হবে তাহলে আমি লিখতে পারি যে কোণ এটা সমান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে কোন এই কোণটা সমান ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং বাহু কিউ এস ইকুয়ালস বাহু পি কিউ ইকুয়ালস ফিফটি ফোর প্লাস এক্স মিটার এখন এই যে পুরো ত্রিভুজ পি এস কিউ এর ক্ষেত্রে আমি সাইনের সূত্রে অ্যাপ্লাই করছি সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি একটু লম্ব বাই অতিভুজ এখানে আমার লম্ব হচ্ছে পি কিউ আর অতিভুজ হচ্ছে পি এস তাহলে এই পি কিউ এর মানটা হচ্ছে ফিফটি ফোর প্লাস এক্স আর পি এস এর মানটা আমার এখান থেকে বের করতে হবে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পরিবর্তে ওয়ান বাই রুট লিখতে পারি তাহলে এবার আর গ্রহণ করলাম পি এস ইকোয়াস টু ফিফটি ফোর রুট টু প্লাস এক্স রুট টু এখান থেকে রুট টু কমন দিলাম দিলে এই যে মানটা বের হলো এইটা হচ্ছে আমার পি এস বাহুর মান যখন আমি এক্স এর মানটা বের করে এখানে বসাবো তখন আমি পি এস এর পুরো মানটা পেয়ে যাব আবার সমকোণে ত্রিভুজ এই ছোট ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে ত্রিভুজ পি কিউ আর এর ক্ষেত্রে টেন সিক্স কিলো লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখানে লম্ব হচ্ছে আমার পি কিউ আর ভূমি হচ্ছে কিউ আর তাহলে টেন সিক্সটি ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি পরিবর্তে আমি লিখতে পারি রুট থ্রি ইকুয়াস ফিফটি ফোর প্লাস এক্স যেটা হচ্ছে পি কিউ এর মান আর ডিভাইডেড বাই কিউ আর ইকুয়াস এক্স তাহলে আমরা একটু আর গুণন করি এক্স রুট থ্রি ইকুয়াস টু ফিফটি ফোর প্লাস এক্স এখন এই পাশের এক্সটাকে ধরে এই পাশে নিয়ে আসি এরপর আমি এক্সটাকে কমন দিলাম নিলে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এই সংখ্যাটাকে এই পাশে যখন সাইড পরিবর্তন করবো তখন গুণের সংখ্যার সম্পর্কটা ভাগ হয়ে যাবে এবং ফিফটি ফোরকে যখন রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান আমি ভাগ করবো তখন যে মানটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে সেভেন্টি এটা ছিল আমার এক্সের মান যখন আমি এক্সের মানটা বের করছি সাথে সাথে আমি পি কিউ এর মানটাও পেয়ে যাব তাহলে আবার বলেছিলাম পি কিউ এবং কিউ এস যেহেতু সমান তাহলে আমি একটার মান পেয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে দুইটার মান পেয়ে যাওয়া তাহলে পি কিউ সমান কিউ এস ইকুয়ালস ফিফটি ফোর প্লাস এই যে এক্সের মানটা বসিয়ে দিলাম এক্সের মানটা বসিয়ে দিলে কি হলো ওয়ান টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমার পি কিউ বাহুর দৈর্ঘ্য অথবা কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য এখন এই যে আমি পি এস বাহুর দৈর্ঘ্য যে মান অর্ধেক মান বের করে রেখেছিলাম এখানে এক্সের মানটা বসিয়ে আমি পুরো পি এস বাহুর মানটা পেয়ে গেলাম যেটা হচ্ছে একশো আশি দশমিক ছয় আট পাঁচ আচ্ছা এখন আমি এই ত্রিভুজে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যই জানি এই বাহুর দৈর্ঘ্য জানি আমি তারপর এই বাহুর দৈর্ঘ্য জানি এটা হচ্ছে পি কিউ বাহুর দৈর্ঘ্য জানি কিউ এস বাহুর দৈর্ঘ্য জানি এবং পি এস বাহুর দৈর্ঘ্য জানি যখন আমি এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যকে যোগ করে দিব সেটাই হবে আমার এই ত্রিভুজের পরিসীমা তাহলে আমি তিনটা বাহুকে যোগ করে দিলাম পি কিউ প্লাস কিউ এস প্লাস পি এস তাহলে পি কিউ এর মান এটা হচ্ছে কিউ এস এর মান এটা হচ্ছে পি এস এর মান সবগুলো বাহুকে যখন যোগ করে দেবো তখন এই যে উত্তরটা হবে এটাই হচ্ছে আমার সেই ত্রিভুজ পি কিউ এস এর পরিসীমা আশা করি তোমরা আজকের এই সমস্যাটি বুঝতে পেরেছ যদি আজকের ক্লাস তোমার ভালো লেগে থাকে তবে আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের